கொஞ்சம் <laughs> எனக்காக நாதன் வீட்டுக்கு நேரில் போய் ஃபோன் பண்ணி அவங்கள லைனில் கொடுக்க முடியுமா அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாமா நான் இப்போ நாதன் வீட்டு ஏரியாவில் தான் இருக்கேன் நான் போய் ஃபோன் பண்ணி கொடுக்குறேன் மாமா சரி ரஞ்சித் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆ சரிங்க மாமா போதுமாடா ஐயோ அவன் போய் சொல்கிறான் சார் நிச்சயமாக அவன் சென்னையில் இல்லை நம்பாதீங்க உங்கள் பொண்ணு அவனும் சேர்ந்து நடிக்கிறாங்க அப்புறம் <laughs> 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 இருந்து உண்மையை தெரிஞ்சுட்டு போங்க சொல்லு சேகர் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரியே எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு சார் சூப்பர் சூப்பர் சொல்லு 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 அதான் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த வீட்டு வாசல்ல கொண்டு போய் வண்டியை நிறுத்தின கொஞ்ச நேரத்துல அங்க ரெண்டு பசங்க வந்தாங்க சார் வந்து வண்டிய நோட்டை விட்டு பார்த்துட்டு அதுல வளர்ந்தவன் சொன்னான் டே இது ரஞ்சித்தோட வண்டிடான்னா உடனே கோவத்துல ரெண்டு பேரும் உள்ள போயிட்டானுங்க அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி நான் வண்டியை தள்ளிட்டு வந்துட்டேன் சார் ஆமா இப்ப நீ எங்க இருக்க அதான் சார் பூவரசனால் ஒரு பாடர் இருக்குல்ல அங்க இருக்கேன் சரி ரைட்டு இத பாரு நீ பைக் கூட ரொம்ப நேரம் நிக்க வேண்டாம் டக்குன்னு கிளம்பி சென்னைக்கு வந்துரு சரிங்க சார் வண்டியை கொண்டாந்து காலையில என் வீட்டுல விட்டுட்டு நீ காசை வாங போயிடு ஓகே வா ஆ சரிங்க சார் வீட்டுக்கு <laughs> 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 நான் நாதனை பார்க்கறதுக்கும் பேசுறதுக்காகவும் வரல உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கறதுக்காக தான் வந்தேன் எங்களையா எங்களை நீங்க வந்து பார்க்கறதுக்கு என்ன இருக்கு பர்சனலாலாம் ஒண்ணும் இல்லை ஏன்னா மாமா எனக்கு போன் பண்ணி உடனே உங்களை போய் பார்க்க சொன்னாரு மாமாவா யார் மாமா ஏன் மாமாங்க அருணாச்சல மாமா அலமுவோட அப்பா என்ன விஷயமா நீங்களே <laughs> 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 ஜி 
அஜித் ஹலோ மாமா நான் இப்ப நாதன் வீட்டுல தான் இருக்கேன் நாதனோட அப்பா அம்மா இங்க பக்கத்துல தான் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போனை குடுக்கட்டுங்களா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ரஞ்சித் ரஞ்சித் போன் உன் வீட்டுல இருந்து தான் உங்க அம்மாவும் அப்பாவும் பக்கத்துல தான் இருக்காங்க கேளு ரஞ்சித் மாமா போன ஸ்பீக்கர்ல போடு நாதனுடைய அப்பா கிட்ட அப்பதான் பேசுறது என்னன்னு அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியும் சரிங்க மாமா ஸ்பீக்கர்ல போட்டிருக்கேன் நீங்க பேசுங்க ஹலோ சமதி இது நான் உங்க சம்மதி இல்ல சம்மதியாக போறதும் இல்ல சந்தேகப்படுத்தும் <laughs> 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 அறிவு <laughs> பாருங்க <laughs> பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம வாய அடிச்சு நிக்கிறான் உங்க பையன் உங்க உத்தம புத்திரன் ஐயோ கிராஸ்கல் நீ ஒரு பொம்பளை வயத்துல பிறந்த வந்தானே ஒரு பொண்ணு மேல அநியாயமா பழிய போட்டு அவளை கேவலப்படுத்துறமேனு கொஞ்சமாவது யோசனை வேண்டாம் உனக்கு கல்யாணம் <laughs> சந்தேக பிசாசான உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவளை நீ கேவலப்படுத்துறத பொறுக்க முடியாம ஏன் பொண்ணு செத்து போயிருக்க மாட்டா என்னாவன் ஞானாம்பாளோட பொண்ணு உன்ன கொல பண்ணி போட்டிருப்பாடா நல்ல வேலைடா அவ உன் கையில மாட்டல நீ அவ கையால சாகல நல்லா கேட்டுக்கங்க என் பையன் தோரையும் எங்க மாப்பிள்ள கருணாகரன் இங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா நடக்கிறதே வேற நானா இருக்க போய் உங்க பையன் சேதாரம் இல்லாம திரும்பி வரான் திரும்பி இந்த பக்கம் அவனை அனுப்பிடாதீங்க அது அவனுக்கு நல்லது ரஞ்சித் சொல்லுங்க மாமா அவ்வளவுதான்ப்பா சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் நீ போனை வாங்கிட்டு கிளம்பு சமயத்துல நீ பண்ண உதவிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்பா நீ மட்டும் இந்த உதவியை செஞ்சிருக்கலன்னா என் பொண்ணு மானத்தை கப்பல் ஏத்திருப்பான் அந்த ராஸ்கல் போன வச்சிடுற நீ கிளம்புப்பா சரிங்க மாமா டேய் போட இங்க இருந்து உண்மையிலேயே டபார் 
அடிக்க தெரியாதவன் இல்ல அடிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன் அடிக்க முடியுமா வச்சிடாது போயிடு கூட்டு போடா அப்போ நம்ம பார்த்தது அதான் போலாம் ஒரு போன் கால் நம்பி இப்படியா பண்ணுவ இல்லப்பா அவன் போன்ல சொல்ல இடத்துல நம்பர் மாதிரி இருந்துச்சுப்பா என்னடா நீ எவ்வளவு தான் போன் பண்ணானு சொல்லி கேட்டங்க போய் இப்படி அசிங்கப்பட்டு வந்து நிக்கறியே அந்த ரஞ்சித் இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஆளு எனக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணிருக்கான் அப்பதான் நான் ஆத்திரப்பட்டு அவனை அடிச்சு அப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிடுச்சு இப்படி எல்லாமே நடந்து போச்சு அவன் நடத்துற நாடகத்துல இன்னொரு வாட்டி நான் ஏமாற கூடாதுங்கறதுல நான் ரொம்ப ஜாகிரதையா இருந்தப்பா ஏமாந்தியடா மறுபடியும் ஏமாந்தியே ஏமாந்தற கூடாதுதான்ப்பா அவன் சொன்ன விஷயத்த சரி பார்க்க நான் போக அவன் மகி அமிச்சேன் ரஞ்சித் பூவரச நல்லூர் போற விஷயத்த மகி போன் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் அந்த இடத்துக்கு போனேன் ஆனா அவன் அங்க இல்லையப்பா இங்க எல்லாம் இருந்தா நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டானே அதாமா அது எப்படி நான் ஒண்ணுமே புரியல அலமு வீட்டுக்கு அவன் போனது உண்மை அவன் பைக் அலமு வீட்டு வாசல்ல நின்னது உண்மை அலமு வீட்டுக்குள்ள அவனை தேடி வெளியில வந்து பார்க்கும்போது பைக் இல்லாம போனது உண்மை இப்படி எல்லாமே உண்மையா இருக்கும்போது அவன் எப்படி இங்க வந்தாங்கறத எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆக மொத்தம் ஒன்ன வச்சு அவன் நடத்தின நாடகத்துக்கு எங்களையும் சாட்சி ஆகிட்டான் அயோக்கிய ராசுக்கள் இப்ப நீ எங்க கிட்ட சொன்னதெல்லாம் அவங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டியதானடா என்னமா பேசுற என்ன பேசுற நீ இவனே எடுத்து சொல்ல அவங்க அனுமதிச்சு இவனும் சொல்லிருந்தானா அவங்க ஏன் நமக்கு போன் பண்ணிருக்க போறாங்க ஆமாப்பா அவன பேசவே இல்ல இவன் ரஞ்சித் கிட்ட பேசினாலே அவங்க வீட்ல எல்லாரும் டென்ஷன் ஆறாங்க அவங்க நிலைமையில இருந்து பார்த்தா அப்படிதான் நடந்துக்க முடியும் நம்ம பண்ண சந்தேகப்பட்டு உளவு பார்க்க வந்தேன்னு கோபத்துல இருப்பாங்க ஆத்திரத்தோட இருப்பாங்க இப்படி நாம சொல்றத காது கொடுத்து கேட்பாங்க அதுக்காக எதிராளிய பேச விட்டாதானே எது சரி எது தப்புன்னு தெரியும் இவங்களா இவங்களுக்கு தோணுன மாதிரி கோணல் மணலா முடிவெடுத்துட்டாங்கன்னா அது எப்படிங்க சரியாகும் நடந்தது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்காம என்னமோ நம்ம பையனா திருடங்கிற மாதிரி பேசி அனுப்பியிருக்காங்க இதெல்லாம் சும்மா விடக்கூடாதுங்க அவங்க கிட்ட போய் பேசிட்டா ஆகணும் நம்ம பையன் எந்த தப்பும் பண்ணலங்கறத அவங்க கிட்ட எடுத்து சொல்லிதான் ஆகணும் கிளம்புங்க நான் அவமானப்பட்ட மாதிரி நீங்க அவமானப்பட போறீங்களா நீ பட்ட அவமானத்தை தொடக்கிறதுக்காக தான் நாங்க போறோம் என்னங்க கிளம்புங்க ஆமா நான் சொன்னா கேளு மாவுங்க அதான் கேட்க மாட்டாங்க கேட்பாங்க நாங்க கேட்க வைப்போம் ஐயோ உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது நான் சொல்றது உனக்கு தான்டா புரியல இப்போ நீ எதுக்காக அங்க போறோம் இந்த கல்யாணம் நிக்காம அங்க நடக்கணும்ங்கிறதுனால தானே கல்யாணம் நடக்கிறது இரண்டாவது விஷயம் முதல் விஷயம் அவங்க உன தப்பா நினைச்சதும் அவமானப்படுத்துனதும் சரியில்லங்கறத அவங்க உணரணும் அதுக்கு அப்புறம் இந்த கல்யாணம் நடந்தா நடக்கட்டும் நடக்காட்டி போட்டும் அத பத்தி பரவாயில்ல தேவையில்லாம நீ பழி சம்பந்த நிக்கிறத நாங்க சகிச்சுட்டு இருக்க முடியாது அவங்க பொண்ணு மேல எந்த பழியும் இருக்க கூடாதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்கல்ல நீ அவங்க மேல சந்தேகப்படுறியா நினைச்சு அவங்க கொதிக்கிறாங்கல்ல அதே நினைப்பும் கொதிப்போம் என் பிள்ளைய பத்தி எனக்கு இருக்காதா எனக்கு ஒண்ணும் இல்லடா உன் மேல எந்த தப்பும் இல்லங்கறத அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அவ்வளவுதான் டேய் அம்மா சொல்றது கரெக்ட் தான்டா நாங்க போய் பேசுறோம் உன்னை பத்தி தப்பான அபிப்பிராயத்தை நாங்க மாத்திரண்டா முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதுக்கும் என்ன தடவை யோசிச்சு பாருங்கப்பா அவங்க பயங்கரமான ஆத்திரத்துல இருக்காங்க இப்ப நீங்க அங்க போய் பேசினீங்கன்னா உங்களே கடிச்சு கொதறிடுவாங்க டேய் ஆத்திரம் போவல்லாம் நேத்துரா இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிதானப்பட்டிருக்கோம் அதோட நாங்க ஒண்ணு நீங்க இல்லையே எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையே கொடுத்தா ஆகணும் நாங்க பேசுறதையும் காது கொடுத்து கேட்டுதான் ஆகணும் ஒவ்வொரு தடவையும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்து உன் கல்யாணம் எவ்வளவு தூரம் ஈடுபடுதுன்னு பாரு முதல் தடவை பேசி முடிச்சப்பவே உங்க கல்யாணம் நடந்திருந்தா இந்நேரம் உங்களுக்கு குழந்தைய பிறந்திருக்கும் அந்த வீட்டு பொண்ணை பேசி முடிக்க போனதுல இருந்து எத்தனை தடங்கள் பாரு அப்பெல்லாம் அவங்க சைட்ல தடங்கள் வந்துச்சு நாம அதை பொறுத்து போனோம் இந்த தடவை ரஞ்சித் பண்ண சதிவேலையை நம்பி நாதன் பண்ண புரியாத்தனத்தினால நம்ம சைட்ல தடங்கள் ஆகி போச்சு நாம பொறுத்து போன மாதிரி அவங்களும் பொறுத்து போனோம் இல்லையா போய் பேசுவோம் தெரிஞ்சு போச்சு அதான் அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பா பேசவே இல்ல பயந்து 
அசிங்கப்பட்டு ஒதுக்கிட்டாங்கன்னு நினைச்சுப்பாங்கடா அதனால தாண்டா சொல்றோம் நாங்க போய் ஏன் மகன் நல்லவன் அப்படின்னு தெளிவுபடுத்திட்டு வந்துடுறோம் அவங்க இதை நம்பினா இந்த கல்யாணம் நடக்கட்டும் இல்லைன்னா அவங்க இஷ்டப்படி பண்ணட்டும் நாம சொல்ல வேண்டியதை சொல்லுவோம் அவ்வளவுதான் ஆமா சாப்பாடெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பசிக்கும் போது எடுத்து போட்டு சாப்பிடு நான் மாமாவுக்கு சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு கல்பனாவை பார்க்கறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறேன் என்னது கல்பனாவை பார்க்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறியா ஏன் கல்பனாவுக்கு என்ன உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லாதவங்க தான் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருப்பாங்கன்னு தெரியாத அளவுக்கு முட்டாள் கிடையாது நான் கல்பனாவுக்கு என்ன ஆச்சு ஸ்ட்ரோக்னு சொல்றாங்க என்ன சொல்ற அர்த்தி எப்படி என்னெல்லாம் <laughs> அதை சொல்லி யார உள்ள தள்ளலாம் யாருக்கிட்ட என்ன காரியம் சாதிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிற ஆள் தானே நீ கல்பனா என்ன உன்ன மாதிரி நினைச்சியா அவ விஷயம் வேற இத பாசம்னு சொல்லுவாங்க உனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது என்ன குத்தி பார்த்து ரத்தம் குடுக்கிறதுல உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் இல்ல உன்னை குத்துனா ரத்தம் வருமான்னே எனக்கு தெரியல எந்த சொரணையும் இல்லாம எரும தோல் மாதிரி அவ்வளவு கெட்டியா இருக்கு உன் தோல் இது பாரு தேவையில்லாத பேச்செல்லாம் பேசாத கல்பனா என் கூட பிறந்த தங்கச்சி அவளுக்கு இப்படி ஒரு நிலமைங்கிறது என் கிட்ட சொல்லாம ஏன் மறுச்ச நீ எந்த தகவலும் எனக்கு சொல்லாம எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு அப்புறம் எனக்கு சொரணை இல்ல பாசம் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் சொல்றதுக்கு நீ இங்க இருந்தியா நீதான் யார்கிட்டையும் சொல்லாம கோயம்புத்தூர் போயிட்டியே எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றும் கற்பனையா எதுவும் சொல்லல நீ உன்னோட எடுப்பு வரதுவும் நேத்து கோயம்புத்தூர் போறதுக்கு டிராவல் ஏஜென்ட் கிட்ட டிக்கெட் போட்டீங்களே அந்த ஆதாரத்தை வச்சுதான் சொல்ற என்ன முழிக்கிற டிராவல் ஏஜென்ட் இ டிக்கெட் போட்டு அதை உன் மெயிலுக்கு அனுப்பிட்டு அதோட காப்பிய எனக்கும் அனுப்பி வச்சிருக்காரு வேணா காட்டுறேன் பாக்குறியா ஒருவேளை கோயம்பேடை இப்ப கோயம்புத்தூருக்கு மாத்திட்டாங்களோ ஆமா நான் கோயம்புத்தூருக்கு போனேன் இப்ப என்ன நான் எதுக்காக போனேன் எவ்வளவு முக்கியமான காரியத்துக்காக போனேன்னு தெரியுமா தெரியாது தெரியவும் சரியா சொல்ல விட்ட தானே சொல்லாம ஏன் போனேங்கிற விஷயமே உனக்கு தெரியும் எதுக்கு சொல்ல விட்டா அப்படியே உண்மையை கொட்டி தீத்துருவியா எப்படியும் நீ பொய்தான் சொல்ல போற எதுக்கு அதெல்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டு உன்னோட பொய்யும் புழுகும் கேட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்கு நான் தயாரா இல்ல நீ ஓ வேலையை பாரு நான் ஏன் வேலையை பாக்குறேன் ரோஹித் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வரேன்பா கேவலப்படுத்தான் 
கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்ன ஏதுன்னு கடவுள் நமக்கு காட்டி கொடுத்துட்டாரு இனிமே அதை பத்தி பேசி பிரயோஜனம் இல்ல ஆக வேண்டிய வேலை பார்ப்போம் இப்படி ஒரு மட்டமான ஆளை போய் அளவுக்கு நான் மாப்பிள்ளையா பாத்துருக்கேன் அதை யாரால கண்டுபிடிக்க முடியும் 